ഹലോ അങ്ങനെ നമ്മൾ ബ്ലാക്ക് ഫോറസ്റ്റ് എത്തി കേട്ടോ ട്രെയിലർ എല്ലാവരും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവുന്ന ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ബ്ലാക്ക് ഫോറസ്റ്റിലത്തെ കൂടുതൽ കാഴ്ചകളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കാണണ്ടേ ട്രെയിലർ മാത്രം കണ്ടാൽ മതിയോ ട്രെയിലർ കണ്ടിട്ട് കുറേ പേർക്ക് ഇഷ്ടമായി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അതിലൊത്തിരി സന്തോഷം കേട്ടോ കണ്ടോ എന്ത് മനോഹരമല്ലേ നമ്മളെത്തി ഫുൾ ട്രാവലൊന്നും ഞാൻ കാണിച്ചില്ല കേട്ടോ അത് ബോറടിപ്പിച്ചാലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടേ വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ ഒരു സീരീസിൻ്റെ അവസാനം ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യാം ഓൺ ദി വേ ഉള്ള ട്രാവലിൻ്റെ എടുത്തിട്ടുള്ള വിഷ്വൽസ് കേട്ടോ നല്ല ഭംഗിയായിരുന്നു കേട്ടോ ആ ട്രീസൊക്കെ നിൽക്കണത് കാണാനായിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ പോകുന്നത് എയർ ബി എൻ ബിയിലോട്ടാണ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് എയർ ബി എൻ ബി ഒരു അറ്റത്തായിട്ടാണ് ഒരു ഡെഡ് എൻഡിലായിട്ടാണ് ഈ കാണുന്നത് മൊത്തം ഒരു ഡിയർ ഫോറസ്റ്റ് ആട്ടോ ഈ ഡിയർ ഫോറസ്റ്റിന് ചുറ്റും നമ്മളുടെ എയർ ബി എൻ ബിക്ക് ചുറ്റും ആണ് ഈ ഒരു ഡിയർ ഫോറസ്റ്റ് അപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ നമുക്കൊരു വാക്കൊക്കെ ഡിയർ ഫോറസ്റ്റ് കാണാൻ വേണ്ടി മാത്രം എടുക്കാം കേട്ടോ എയർ ബി നമ്മൾ ലഗേജ് ഒക്കെ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്തു അവിടെ നിന്ന് ഇത്തിരി മുന്നോട്ട് വന്നാൽ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സ്ഥലം കേട്ടോ ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ കാർ പാർക്ക് ചെയ്തത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഡെഡ് എൻഡ് പോലെയാണ് പക്ഷെ ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് ഇനി പിന്നെ ട്രക്കൊക്കെ ചെയ്യാം ട്രക്ക് ട്രക്കിങ്ങിനൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് പോകാം ഒന്ന് ചുറ്റി അടിക്കണം അധികം ഒന്നും പോകാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നാനുള്ള കാരണം ഇത്തിരി റിസ്ക്കി ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നി പക്ഷെ എന്നാലും ഇവിടുത്തെ ആൾക്കാരൊക്കെ ഇത്തിരി അഡ്വഞ്ചറസ് ആണ് അപ്പോൾ അവർക്കൊക്കെ ശരിക്കും ട്രൈ ചെയ്യാം ഞാൻ എയർ ബി എൻ പിയുടെ ഡീറ്റെയിൽസും പിന്നെ എക്കണോമിക്കലായിട്ട് എങ്ങനെ നമ്മൾ ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ചു എന്നുള്ളതൊക്കെ ഈ ഒരു സീരീസിൻ്റെ അവസാനമായിട്ട് കൊടുക്കാം ഈ വീഡിയോയിലല്ല ബ്ലാക്ക് ഫോറസ്റ്റിൻ്റെ അട്രാക്ഷൻസൊക്കെ കണ്ട് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഞാൻ ആ ഒരു ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഇപ്പം നമ്മൾ എയർ ബി എൻ ബി കയറി അന്നത്തെ ദിവസം റെസ്റ്റ് എടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത് കേട്ടോ അടുത്ത ദിവസമാണ് പിന്നെ കാഴ്ചകളൊക്കെ കാണാൻ പോയത് എത്തിയപ്പോൾ തന്നെ വൈകി കേട്ടോ പിന്നെ പെട്ടെന്ന് ഇരുട്ടി എന്നാൽ നോമ്പാലുടെ മുകളിൽ ആയതുകൊണ്ടാണെന്നോ പെട്ടെന്ന് ഇരുട്ടി പിന്നെ ഇങ്ങനത്തെ വളവും തിരുവൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് റിസ്ക് എടുക്കാൻ നിന്നില്ല അടുത്ത ദിവസം നമ്മൾ ആദ്യം പോയത് കത്തീഡ്രലിലേക്കാണ് ഫ്രൈബുർ കത്തീഡ്രൽ പിന്നെ ഇമ്പോഫ് സിറ്റി ഹിസ്റ്ററി മ്യൂസിയത്തിലേക്കാണ് പോയത് അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ചർച്ചിൻ്റെ വിശേഷങ്ങൾ കണ്ടാലോ ഈ ഒരു ചർച്ച് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറിലാണ് പണിതത് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറിലും ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് എ ഡിക്ക് ഇടയിലാണ് ഈ ഒരു ചർച്ച് പണിതിട്ടുള്ളത് ഇത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ ഒരു റോമൻ ആ ഒരു സ്റ്റൈലാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തെങ്കിലും പിന്നീട് അതിൻ്റെ വർക്ക് പ്രോഗ്രസ് ആകും തോറും ഇതൊരു ഗോതിക് അല്ലെങ്കിൽ ലേറ്റ് ഗോതിക് സ്റ്റൈലിലേക്ക് മാറി ഒന്ന് ആലോചിച്ചിട്ട് ഇത്രയും വർഷം മുമ്പ് തന്നെ ഇത്രയും മനോഹരമായിട്ട് പണിതതല്ലേ ഈ ഒരു ചർച്ചിൽ ലാർജസ്റ്റ് ഓർഗൻ ഉണ്ട് ഓർഗൻ ഇൻ ദ സെൻസ് മൗത്ത് ഓർഗൻ ഒക്കെ പോലെ കേട്ടോ സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നത് അതാണ് ആ കോർണറിൽ വലിയൊരു ഇതുപോലെ വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതിൻ്റെ ഫോട്ടോ ഞാൻ വീഡിയോൻ്റെ അവസാനം കൊടുക്കാം ഇത് കണ്ടോ നിങ്ങൾ ആ ഒരു മൂലയിൽ എക്സ്ട്രീം ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ടോപ്പിലായിട്ട് കുറേ സാധനങ്ങൾ ഒരു സിൽവർ കളറിൽ അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഓർഗൻ ഇത് വൺ ഓഫ് ദ ലാർജസ്റ്റ് ഓർഗൻ ഇൻ ജർമ്മനി തന്നെയാണ് കേട്ടോ ക്യാൻഡിലൊക്കെ കണ്ടോ ഇത് നമുക്ക് കത്തിക്കാം പക്ഷേ ഇത്തിരി കോയിൻ കൊടുക്കണം വളരെ ചെറിയൊരു എമൗണ്ട് നമ്മുടെ ചില്ലറില്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മളത് ചെയ്തില്ല കേട്ടോ പിന്നെ ഇത്തിരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെയൊക്കെ ബറി ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഇതാണ് കണ്ടത് ചാച്ചിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെയാണ് ഉള്ളത് കേട്ടോ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് ആ ഒരു സമയത്ത് കുരിശാണ് അവിടെ ആ തൂക്കിയിട്ടിട്ടുള്ളത് ഹാങ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇത് അവരുടെ ഒരു കൊയർ റൂമാണ് കേട്ടോ അതൊക്കെയാണ് ചർച്ചിന് ഇത്തിരി വിശേഷങ്ങൾ കൂടുതൽ വിശേഷം ഞാൻ മ്യൂസിയത്തിൽ കയറിയിട്ട് പറയാം കാരണം ഈ മ്യൂസിയം ഈ ചർച്ച് തമ്മിൽ എത്തി ബന്ധമൊക്കെയുണ്ട് പിന്നെ തൊട്ട് ഓപ്പോസിറ്റാണ് നമ്മൾ കയറിയിട്ടുള്ള മ്യൂസിയം ഈ മ്യൂസിയം നമ്മൾ ലിസ്റ്റിൽ ഉണ്ടായില്ല പക്ഷേ അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തായാലും കയറാമെന്ന് വിചാരിച്ചു കയറുമ്പോൾ തന്നെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ നമുക്ക് എൻട്രി ഫീസൊക്കെ അടക്കണം അവിടെ ഒരു ലേഡി ഇരിക്കണ്ടായിരുന്നു ഓഫീസിൽ അവർക്ക് നമ്മൾ ഫീസ് കാശ് കൊടുത്താൽ മതി ഒരാൾക്ക് സിക്സ് ടു എയ്റ്റ് യൂറോസ് എന്തോ ആയിരുന്നു എനിക്ക് കറക്റ്റ് ഫിഗർ ഓർമ്മയില്ല കേട്ടോ കയറി നമുക്ക് വീഡിയോ ഒക്കെ ചെയ്യാം കേട്ടോ അതിന് സ്പെഷ്യൽ കാശൊന്നുമില്ല നമുക്ക് വീഡിയോ ഒക്കെ ഷൂട്ട് ചെയ്യാം ബ്ലാക്ക് ഫോറസ്റ്റിലെ തന്നെ ലാർജസ്റ്റ്
ഇങ്ങനത്തെ ത്രീ ഡി ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ ഒക്കെ ഇത്തിരി ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ഒക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ അതൊക്കെ കാണാൻ നല്ല രസമാണ് ഈ ഒരു മ്യൂസിയം ഒരു ത്രീ സ്റ്റോറിയാണ് ആക്ച്വലി എന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ട് സ്റ്റോറിയാണ് മോളിൽ പക്ഷെ താഴെ ഒരു ബേസ്മെൻറ്റ് ഉണ്ട് ബേസ്മെൻറ്റിലും നമുക്ക് കാണാൻ ഇത്തിരി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അവിടെ ഒരു ത്രീ ഡി റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ തന്നെയുണ്ട് കേട്ടോ പണ്ട് ഉപയോഗിച്ച ഗ്ലാസ്സസ് കോയിൻ അങ്ങനെ വളരെ പ്രഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള കുറേ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ ശരിക്കും ഇഷ്ടമുള്ള ആൾക്കാർക്ക് വന്നാൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഹിസ്റ്ററി അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഒരു ടൗൺ ഉണ്ടായി അത് സംബന്ധിച്ചുള്ള യുദ്ധങ്ങളും ഹിസ്റ്ററി ഒക്കെ ഇവിടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഈ ഒരു മ്യൂസിയം ഇവിടുത്തെ വേറൊരു മ്യൂസിയം ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു എക്സ്റ്റൻഷൻ ആണ് ഫ്രൈപുർ കത്തീഡ്രലിൻ്റെ ഒരു ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഉണ്ടല്ലോ നൂറ്റി പതിനാറ് മീറ്റർ ആണ് ഇറ്റ് ഈസ് കൺസിഡേർഡ് ടു ബി വൺ ഓഫ് ദ മോസ്റ്റ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ടവർ അല്ലെങ്കിൽ മോസ്റ്റ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ടവർ ഓൺ എർത്ത് എന്ന് തന്നെയാണ് ഇവിടുത്തെ മിക്ക ആർട്ട് ഹിസ്റ്റോറിയൻസും ഈ ഒരു ചർച്ചിനെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് കേട്ടോ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ നൂറ്റി പതിനാറ് മീറ്റർ ഹൈറ്റ് കേട്ടോ ഇതിൻ്റെ ടോട്ടൽ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് പോയിൻറ്റ് എൺപത്തി മൂന്ന് മീറ്റർ ആണ് ഇൻറ്റേണൽ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ചർച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ സീറോ മീറ്റർ ആണ് ഫോർത്ത് ഡോം മെഷേഴ്സ് അബൌട്ട് തേർട്ടി പോയിൻറ്റ് ത്രീ സിക്സ് മീറ്റർ ആണ് ടോട്ടൽ വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ എൺപതിനായിരത്തി മുന്നൂറ് സ്ക്വയർ മീറ്റർ ആണ് കേട്ടോ ഇവിടെ പണ്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ആയുധങ്ങളും എല്ലാം കാണാം കേട്ടോ വളരെ നല്ലൊരു മ്യൂസിയമായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് തോന്നി പക്ഷെ ഞങ്ങൾക്ക് ഈ മ്യൂസിയം ഒന്നും ഇങ്ങനത്തെ ഭയങ്കര ഡീപ്പായിട്ട് ഹിസ്റ്ററി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് അത്ര വലിയ ഇഷ്ടമുള്ളൊരു മേഖലയല്ല പക്ഷെ എന്നാലും നമ്മളുടെ പ്രേക്ഷകർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ അത്യാവശ്യം ഈ ഒരു മ്യൂസിയത്തിൽ എല്ലാം കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ജർമ്മനി താമസിക്കുന്നവർക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും മസ്റ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ഒരു ട്രിപ്പ് തന്നെ ആയിരിക്കും ബ്ലാക്ക് ഫോറസ്റ്റ് വന്നാൽ ഈ ഒരു മ്യൂസിയം മാത്രമല്ല കേട്ടോ നമ്മൾ അത് ബ്ലാക്ക് ഫോറസ്റ്റിൻ്റെ ഹൈലൈറ്റ്സ് ഒക്കെ ഇനി വരുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ നമുക്ക് കാണാം പക്ഷെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഈ ചർച്ചും ഈ മ്യൂസിയം ആണ് നമ്മളുടെ മെയിൻ ഹൈലൈറ്റ് ചർച്ചിൽ വെച്ചിട്ടുള്ള വിൻഡോ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ കളേർഡ് ഗ്ലാസ് ആണ് കൂടുതൽ ലൈറ്റ് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവരത് പണിതിട്ടുള്ളത് കൊയർ സിസ്റ്റം എന്ന് വെച്ചാൽ മ്യൂസിക് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ ഭയങ്കര സൗണ്ടിൽ വരുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് കൺസിഡർ ടു ബി ലാർജസ്റ്റ് ഓർഗൻസ് ഇൻ ജർമ്മനി ആൻഡ് ദ വേൾഡ് വിത്ത് വൺ ഫിഫ്റ്റി സ്റ്റോപ്സ് ഓൺ ഫോർ മാനുവൽസ് ആൻഡ് പെഡൽസ് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി ഈ ഒരു മ്യൂൺസ്റ്ററിൽ കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് നയൻറ്റീൻ ബെൽസ് ആണ് ടോട്ടൽ മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം ഈ ബെൽസിൻ്റെ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ടൺ ആണ് ഇറ്റ് ഈസ് കൺസിഡേർഡ് ടു ബി വൺ ഓഫ് ദ ലാർജസ്റ്റ് കത്തീഡ്രൽ ബെൽസ് ഇൻ ജർമ്മനി അപ്പോൾ ജർമ്മനിയിൽ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ലോകത്തിൽ തന്നെ ഭൂമിയിൽ തന്നെ വളരെ ഒരു വിശേഷപ്പെട്ട ഒരു ചർച്ചയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ കണ്ടത് കേട്ടോ അപ്പോൾ എനിക്കത് നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയതിൽ ഒത്തിരി സന്തോഷമുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് മ്യൂസിയത്തിനെ പറ്റി പറയാമല്ലേ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മ്യൂസിയത്തിൻ്റെ അകത്തല്ലേ അപ്പോൾ ഇനി ചർച്ച് നമുക്കൊന്ന് മാറ്റി വെക്കാം ചർച്ച് എന്തായാലും അതിൻ്റെ അകത്ത് ആ ഒരു ഏരിയയും പിന്നെ ഇത്തിരി പിന്നെ അകത്തോട്ട് പോകണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ ഫീസൊക്കെ കൊടുക്കണം പിന്നെ വീഡിയോഗ്രാഫിക്കും എന്ത് സ്പെഷ്യൽ ഫീസൊക്കെ കൊടുക്കണം ദ മ്യൂസിയം ഓഫ് സിറ്റി ഹിസ്റ്ററി ഇത് ആക്ച്വലി നിയർ ബൈ ഒരു അഗസ്റ്റീനിയൻ മ്യൂസിയം ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു എക്സ്റ്റൻഷൻ ആണ് ദ ഫോക്കസ് മെയിൻലി എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രൈബുർഗിൻ്റെ ട്രേഡ് കമേഴ്സ് മൊണാസ്ട്രീസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി അതൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു മ്യൂസിയത്തിലൂടെ നമ്മളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ അവർ ശ്രമിക്കുന്നത് കേട്ടോ ഇറ്റ് ഷോസ് മോഡൽസ് ഓഫ് ദ സിറ്റി അറൗണ്ട് തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തൗസൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ദ സ്ട്രക്ചർ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദ സിറ്റി ടു ദ പ്രസൻറ്റ് ഡേ ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് വ്യൂസ് ആൻഡ് പ്ലാൻസ് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് തുടങ്ങി ഇന്ന് കാലഘട്ടം ഉണ്ടല്ലോ ആ ഒരു സമയത്ത് സിറ്റിയിൽ വന്ന എവല്യൂഷൻ ആ ഒരു വ്യത്യാസം ഈ ഒരു മ്യൂസിയത്തിൽ കാണാം ഇതിൻ്റെ കൂടുതൽ വിശേഷങ്ങൾ അഗസ്തീനിയൻ മ്യൂസിയത്തിൽ പോയാൽ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും കാണാം കേട്ടോ ഭയങ്കര കുറേ വിലപിടിപ്പുള്ള അല്ലെങ്കിൽ വളരെ പഴയ അതിൻ്റെ പഴക്കം കൊണ്ട് മൂല്യമുള്ള കുറേ വസ്തുക്കൾ നമുക്കിവിടെ കാണാൻ പറ്റി ഈ മ്യൂസിയത്തിലൂടെ ഫ്രൈബർ കത
ഇറ്റ്സ് ഓൾ അബൌട്ട് എന്താ പറയുക ഹിസ്റ്ററിനെ അറിയാൻ തന്നെ അതൊക്കെ ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഇഷ്ടപ്പെടും അപ്പോൾ അതൊക്കെയാണ് ചർച്ചിൻ്റെ മ്യൂസിയത്തിൻ്റെ വിശേഷം ബുധനാഴ്ച നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ അടുത്ത അട്രാക്ഷനായ ടി ടി സി ലേക്കും ഓപ്പൺ ഇയർ മ്യൂസിയത്തിലേക്കും പോകാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ നമുക്ക് വേൾഡിൽ തന്നെ ലാർജ് കുക്ക് ക്ലോക്ക് ഒക്കെ ബ്ലാക്ക് ഫോറസ്റ്റിലാണ് ആ ഒരു വിശേഷങ്ങൾക്കൊക്കെ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ വിലയേറെ അഭിപ്രായം തീർച്ചയായിട്ടും കമൻറ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഇത് കണ്ടു ക്യാമറ ആട്ടോ അതിൻ്റെ അകത്ത് ആക്ച്വലി ഞങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഞങ്ങളെ തന്നെ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് എന്തായാലും അടുത്ത പ്രാവശ്യം ബ്ലാക്ക് ഫോറസ്റ്റിലത്തെ ബാക്കി വിശേഷങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണാം അപ്പോൾ എല്ലാവരും സന്തോഷമായിട്ടിരിക്കുക ടേക്ക് കെയർ ബായ്